Sziasztok! A YouTube monetizációs vagyis üzleti partner programot bemutató sorozatom hatodik részében megígértem, hogy lesz majd egy hetedik rész is, amiben az első 12 havi fizetésem pontos összegét fogom ismertetni, természetesen havi lebontásban. A jövedelemszerzés menetéről szóló, mind a hat korábbi részlinkét egyébként megtaláljátok itt ennek a videónak a leírásában. Szép sorban, ahogy követték egymást, úgyhogy azzal nem lesz gond, nem kell kutakodnotok utána a csatornán, de azért gyorsan fel is sorolom, hogy melyek ezek. Az első volt a 34. videó, abban mondom el, hogy pontosan mennyit fizet videónként a Youtube dollárcentre. A következő a 35. abban pedig azt, hogy hogyan szerezhetsz jogosultságot bevételszerzésre, valamint hogyan tudod beállítani a csatornádat bevételszerzésre, ha már megszerezted ezt a bizonyos jogosultságot. A harmadikban, ez a 36. volt, hogy hogyan változnak az országon kénti kifizetési szorzók. Ebben azt mondom el, hogy mennyiben befolyásolja a bevételedet az, hogy melyik országban nézik meg a videóidat. Tehát, hogyha mondjuk a magyarországi kifizetési szorzó az egyszeres, akkor a, hogyha Szlovákiában nézik meg a videóidat, azért háromszor annyi pénzt kapsz, ha Osztrákban, Németben azért ötször annyit, ha Angliában vagy Amerikában azért már nyolcszor annyit. Tehát ahány ország annyi kifizetési szorzó, ez csak annak a függvénye, hogy melyik országban milyen az életszínvonal és a vásárlási szokások, ennek megfelelően osztoroz folyamatosan valamelyik YouTube vagy Google algoritmus, és <gül> így alakulnak ki ezek a, ezek a kifizetési szorzók, így kerülnek megállapításra. Aztán a következő, a 37. videó, hogy milyen adózási lehetőségeid vannak, de ez egyébként minden kezdő egyéb vállalkozóra is vonatkozik, nem csak a youtuberekre. A következő pedig a 46. volt. Ott mondom el, hogy mennyit von le a Youtube a bevételedből. Hát most elmondom, hogy semennyit, de ezt a videóban kirészletezem, hogy mik azok a téves megközelítések. Tehát mi alapján gondolják, meg miért gondolják azt tévesen, hogy a te bevételedből majd a Youtube pénzeket fog levonogatni, ez hülyeség nem így van. Na mindegy, ha valakit érdekel, megnézi. Az 56. 56. Bocsánat, 53. videóban, ez volt a 6. rész, abban pedig azt mondom el pontosan, hogy hogyan kell a Youtube bevételeket számlázni kinek, és milyen módon. És ugye ott értem meg, hogy lesz egy hetedik, egy ilyen záró videó ebből a sorozatból, ahol azt fogom majd elmondani, tehát ez az, hogy Pontosan mennyit kerestem egy év alatt az első fizetés évemmel, havi lebontásban. Úgyhogy akkor most jöhet majd a felsorolás az első fizetős évemről, de előbb azért még néhány adat annak érdekében, hogy tisztán lássatok a fizetéseim mértékének változását illetően, mert azért voltak változások itt az egy év alatt, tehát nem olyan szépen alakultak a fizetéseim, mint ahogy, azt, mint ahogy annak kellett volna alakulni, hogyha nem rontok el ezt azt, de ezt majd mindjárt megtudjátok. Tehát néhány adat, a csatornám már elég régi ez a Youtube csatorna, talán 10 éves is megvan, ha nem több, de igazából csak két évvel, illetve jövő hónapban lesz két éve, hogy elkezdtem vele foglalkozni, tehát tartalmakat feltöltögetni. És tavaly augusztusban vártam keresőképessé a, a Google szemében. Úgyhogy ennek megfelelően most augusztusban egészen pontosan ma reggel kaptam meg a 12. havi fizetésemet. És ahogy elkezdem a sorolni az utalások összegeit, kétszer is majd erős hanyatlást fogtok látni, illetve hallani az összegek tekintetében. És emiatt külön fel szeretném hívni minden kezdő és haladó youtubernek a figyelmét egyaránt arra, hogy én mit rontottam el kétszer is, hogy az előbb mondtam, nehogy más is belelépjen ugyanabba a sülyeztőbe, amiben én. Tehát a csatornák rangsorolását algoritmusok végzik, ami nem túl szerencsés ránk nézve, legalábbis nem minden esetben, tehát robotika. És hogy ez miért nem olyan szerencsés? Egyébként teljesen érthető, mert több millió youtubernek a dolgait nem tudnák emberek ellenőrizni, ez egyszerűen kivitelezhetetlen lenne. Na most, hogy ez miért nem olyan szerencsés? Mert én például hogyan jártam? Tehát egyszer csak valahol ugye a 30. videó környékén meglódult a csatornám nézettsége, és néhány nap alatt felment a napi bevételem 300, akkori 300 forintról 40 ezer forintra. Mondom, egy nap 40 ezer, tehát az volt a csúcs. De ez csak néhány napig tartott, mert kaptam egy olyan fals infót, gondolom, puszta jó indulatból valamelyik nem túl sikeres youtubertől. Hát akkor még nem tudom, hogy nem túl sikeres, utána néztem rá a csatornájára, hogy mégis ki ez. És a lényeg az, hogy ez a youtuber engem felvilágosított arról, hogy miről nem szabad beszélni bizonyos közösség irányelvek szerint, illetve annak, azoknak megfelelően különben ilyen-olyan szankciók lesznek. Én meg ugye eléggé kezdő voltam, nem mintha most akkor a profi lennék, de akkor aztán totál nem voltam képben a szabályokkal, és alaposan megettem a dumáját, így privátra raktam. 
Tehát eltüntettem az oldalról néhány videómat, amit utána igaz, hogy visszaraktam, de már mindegy volt, mert hátra sorolt a rendszer. Aztán pár hónap után újra meglódult a csatornám nézettsége, akkor meg a saját hülyeségem miatt ö, húztam le, tehát úgy voltam vele, hogy, és akkor is csak egy-két napig dübörgött, és úgy voltam vele, ha már ilyen jól dübörög ez a csatorna, akkor nem kéne elrontani, és a videó, videóim leírásaiból kitöröltem minden egyéb ajánlott videómnak a linkét, nehogy véletlenül duplikációnak találja a rendszer, ez a duplikáció egy ilyen főbejáró bűn a Youtube-nál, de ezt most nem fogom kielemezni, hosszú lenne akkor nagyon a téma. Na mindegy, kitöröltem egy csomó ajánlott videómat a leírásokból, aztán azóta persze régen visszapakoltam ezeket is, de már megint csak mindegy volt, mert megint hátra sorolt a rendszer. Mert mi történik ilyenkor? Tehát, hogyha, és akkor ugye ez most kifejezetten azoknak szól, mindegy, hogy kezdő vagy haladó youtuber, ebben nem szabad így bele túrni, mert ha túl gyakran nyúlsz bele a csatornát beállításaiba, főleg a videók leírásaiba, legalábbis törlésekkel, vagy nem is legalább, főleg törlésekkel, akkor azt úgy veszi a rendszer, mintha valami gond lenne a csatornával, és szépen hátra sorolja, vagy egyszerűen leveszi a főoldalról. Tehát innentől csak a feliratkozóknak jelennek meg a videók, és azoknak, akik direkt célirányosan a te csatornádat keresik, nem fogja feldobálni innentől már boldog boldogtalannak a főoldalon. Csak a feliratkozóknak vagy, ahogy mondtam, akik direkt ezt keresik. Szóval így tudunk, napi, ahogy az előbb mondtam, ugye 40 volt a rekord, tehát napi 40 ezerről így lehet 1000 forint alá esni. Szerintem elég jól, hát gondolom elég jól érzékelteti a dolog súlyát, az, hogy a, például 1500 feliratkozó mellett értem el ezt a 40 ezer forintos napi bevételrekordot, ami tartott egy-két napig, most pedig 21 ezer feliratkozó mellett képtelen vagyok elérni még a napi 1000 forintot is. Tehát ez azért elég sokat elmond erről a dologról, hogy miért érdemes odafigyelni ezekre a kis szabályokra. És ezzel egyszerűen nem tudsz mit kezdeni, az algoritmusokon múlik, hogy egy nap után vagy egy év után fog visszatenni a főoldalra. Igaz, hogy a, tehát van egy ilyen, hogy beszélik ezt, ugye, hogy nem, a, nem azon múlik a bevételed, meg a nézettséget, hogy hány feliratkozód van, hát de hogy nem egyébként nagyon sokat ö, számít ez is. Mert ha több feliratkozód van, több kommented van videók alatt, akkor többször fog feldobálni a főoldalra a rendszer. Hát nem úgy, mint engem, mert engem most már jó régóta nem dobál föl, nem tudom, mikor fog már visszarakni ezek a bizonyos algoritmusok. De egyelőre engem nem pakolgat vissza. Hogyha nem tudod hogy tényleg, hogy egy nap vagy egy év után fogsz visszakerülni, ha már egyszer így beleléptél ebbe a sülyeztőbe, ami bein. Hát, ki tudja nálam, hogy alakul, majd kiderül, de egyelőre nagyon nem úgy néz ki, hogy ebből kéne kettes hámet vásárolnom, de még csak a felső tízezerben sem a Youtube fog bepakolni. Úgyhogy ez is már tuti. Bárki tudja, történtek már csodák. Na mindegy, majd meglátjuk, ez van, ezt kell szeretni, szelavi, ilyen az élet. Úgyhogy ez így működik, ha pedig valakit esetleg az érdekel, hogy más Youtube-ereknek milyen bevételeik vannak, akkor ezt úgy tudjátok megnézni, ez még egy ilyen apró info ide a végére, hogy rámentek a a névjegyére, tehát az illető profiljára, Youtube csatorna profiljára, ott a névjegyre. Ott látni fogtok ilyet, hogy csatorna dátuma, csatorna összmegtekintése, tehát csatlakozás dátuma, csatorna összmegtekintése és egy rövid bemutatkozás. Na most a csatlakozás dátuma és az összmegtekintés elképzelhető, hogy valaki titko, nem is azt, hogy titkosította, hanem nem rakta nyilvánosra. Hát nálam nyilvános. Na mindegy, akinél látszik ez az összmegtekintés, ott láttok egy bizonyos számot, és ahogy mondtam, Magyarországi viszonylatban például ezt az összmegtekintést osszátok hárommal, körülbelül annyi forintot jelent ez. Tehát ha valakinél azt látjátok, hogy a csatorna összmegtekintése 3 millió, azért garantáltan eddig körülbelül 1 millió forintot kapott a csatorna üzemeltetés, üzemeltetője. Tehát a, hogy az előbb elmondtam, hogy van az a, a, hogy hogyan változnak az országon kénti kifizetési szorzok a 36. videómban, ami a sorozatnak egyébként a harmadik része. Tehát ott elmondom, hogy pontosan hogy működik ez a dolog, hogy ugye életszínvonal és vásárlási szokások függvénye ez alapján dolgozik a, a számítógépes rendszer, a Google-nél, Youtube-nál is így számolják ki a szorzókat. Ja, úgyhogy akkor ezzel szerintem el is mondtam mindent erről a monetizációs programról. Akkor most nézzük ezt a felsorolást, ne hozzuk tovább az időt hogy mennyi az annyi, számokból értünk, a matekon múlik minden, tehát ugye mondtam, hogy tavaly augusztusban vártam keresőképessé, tehát szeptemberben utalták az augusztusi fizetést, tehát ez az augusztusi fizetésem volt 5500 forint, 
szeptemberi 7011 forint, az októberi 8791 forint, a novemberi 194.552 forint, ez itt ugye erről beszéltem, hogy október végén egy-két napra meglódult a csatornám nézettsége, itt értem el ezt a közel 200 ezeret, de ez tényleg csak pár nap alatt, aztán mindjárt vissza is zuhan, mert annak a jóindulatú felvilágosításnak köszönhetően ugye kicsit beleturkáltam a csatornába. Aztán az ugye mindjárt leesett akkor 117 ezerre, decemberre, a januári már 157 ezer volt, ugye itt lódult meg másodszor, de megint csak egy-két napra, mert akkor meg én voltam a hülye, aztán én még gondoltam, hogy majd hát a duplikációnak minősíti a rendszer egy-két videóajánlásomat, aztán töröltem. Tehát akkor ugye itt volt 157 a januári, a februári 55.655, tehát itt már elkezdődött a zuhanó repülés. A márciusi 57.394, az áprilisi 34.375, a májusi 26.318, a júniusi 24.432, a júliusi pedig, amit most utaltak, ugye ma reggel, ez 24.182. Úgyhogy így alakultak a fizetések, ki tudja hol tartana, hogyha először nem nyúlok bele annak a jóindulatú Youtube társamnak a, a szövegére, a csatornába, ki tudja hol tartana, meg ha utána én nem vagyok akkor arra, hogy kitörlöm a duplika, általam duplikációnak ítélt egyéb videókat. Úgyhogy akkor ezzel meg is vagyunk, most már tudunk mindent arról, hogy hogy működik ez az egész. Hogyha ezt a hetes videót a linkjében található korábbi hattal összefésülítek, akkor totál teljes képet kaptok arról, hogy hogy működik ez a rendszer, úgyhogy innentől nem kell olvasgatnotok itt ott, mert nagyjából, hát nem nagyjából, szerintem a 90%-át a, a, az irányelveknek is elmondtam így össze, a videókban, hogyha összekapargatjuk onnan őket. És most ezek az adatok, amit itt felsoroltam, ez a 12 havi fizetés, most ha valaki ebben gondolkodik és egy fillére se számolt, azt akár még inspirálhatja is, viszont ha valaki jóval többre számolt, az valószínűleg most alaposan lehangolta. Na mindegy, ez van, így működik. De mondom, erre nem kell alapozni, mert például én is, ahogy voltam, 1500 feliratkozónál értem el pár nap alatt a közel 200 ezeret, most meg 21 ezerrel nem érem el egész hónapban a 25 ezer forintot sem. Tehát 21 ezer feliratkozó mellett sem. Úgyhogy bármikor egyik végletből a másikba lehet itt zuhanni vagy emelkedni. Ha az ember nem turkál bele úgy a rendszerbe, ahogy én csináltam, tehát nem okoskodik fölöslegesen, akkor igazából ez a rendszer úgy működik, mint hogy az első videómban elmondtam, a 34-esben, ahol azt, arról beszélek, hogy pontosan mennyit fizet dollár centre videónként a Youtube. Tehát ha akkor tényleg az van, amit ott kielemzek, hogy akkor egy folyamatos passzív jövedelem, ami nem hogy csökken, hanem folyamatos lassú emelkedést mutatna feliratkozók és bevétel tekintetében is. Csak hát nem kell így, ilyen módon okoskodni, hogy én csináltam is alaposan elszúrni az egészet. Úgyhogy én most azon vagyok, hogy kivárás. Vagy visszadobja, vagy nem. De ha nem, hát akkor így jártam, ennyi. Kész. Így. Tehát így jártam. Ha visszadobja, akkor jó, akkor bevétel is lesz belőle, de attól függetlenül folytatgatom, mert igazából hobbinak tekintem, hát annak indult aztán. Csak közben kinőtte magát, úgyhogy még bevétel is lett belőle valamennyi. Úgyhogy ennyi volt, akkor sok sikert azoknak, akik ebben gondolkodnak és bele szeretnének vágni. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!